வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் வெயில் காலங்களில் செடி கொடிகளை பாதுகாத்து தண்ணீரை சேமித்து அதிக காய்களை எவ்வாறு பெறலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் வாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா இப்போ இருக்கிற வெயில் காலத்தில் செடி கொடிகளை வந்து பாதுகாக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்குதுங்க அதுவும் பயங்கர வெயில் அதே மாதிரி தண்ணீர் வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்குது தண்ணீர் வந்து கிடைக்கவே மாட்டுது ஒரு சில ஏரியாவிலலாம் பார்க்கும்போது தண்ணீரே வந்து கிடைக்க மாட்டுது அது எல்லாத்துலேயுமே சிக்கனம் பண்ணி செடி கொடிகளை நம்ம வெயில் காலத்தில் எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இதை பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ண போகிறோம் செடிக்கு செடிகளுக்கு அது மாடி தோட்டத்துலேயும் பண்ணலாம் வீட்டு தோட்டத்துலேயும் கீழே இருக்கிற செடிகளுக்கும் பண்ணலாம் இதை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணீர் தேவை வந்து குறையுது அடுத்தது ஒரு நாலு டிகிரி வெப்பம் வந்து நம்ம வேர்பகுதியில் செல்லாத அளவுக்கு குறைக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல இது இது அப்புறம் வந்து வேரில் நம்ம மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே வந்து பெருகிறதுக்கு காரணமாகுது இதுதான் வந்து அந்த இதில் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நான் அதுதான் வந்து மூடாக்கு இங்கிலீஷில் வந்து மல்ச்சிங்கின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மூடாக்க நம்ம போடுறதுனால நம்ம தண்ணீருடைய அளவு வந்து குறையுது நம்ம ஒரு வேளை ரெண்டு வேளை தண்ணி ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த சம்மரில் அது வந்து ஒரு வேளை தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் அந்த ஈரப்பதம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் வந்து வெயில் காலத்தில் சரியாக பெருகாது இறந்துடும் அப்போ நம்ம மூடாக்க போகிறதுனால இதில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படும் மண்புழு இருந்ததுனாக்கா அதுவும் வந்துட்டு நல்ல வளர்ச்சி அடையும் இது வந்து நிறைய விதத்தில் நம்ம வந்து மூடாக்க போடலாம் மூடாக்கு எப்படி எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைக்கோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கூட போடலாம் அப்புறம் இலை தழைகள் அதில் கூட போடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் நார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் போடலாம் தென்னை ஓலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மரத்தூள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கூட போடலாம் உங்கள்கிட்ட எது கிடைக்குதோ அதில் போடலாம் அதில் இன்னும் நல்ல பெஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது தாங்க அதாவது இலை தழைகள் இப்போ நான் வந்து இலை தழைகளில் வந்து மூடாக்க போட போகிறேன் இது நம்ம இலை தழைகளில் நம்ம போடுறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்டு மூடாக்காகவும் யூஸ் ஆகுது இந்த இலை தழைகள் என்ன ஆகுதுனாக்கா மக்கி உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து உரமாகவும் ஆகுது இந்த இலை தழைகளில் மூணு சத்துமே இருக்குதுங்க நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் தழைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து இந்த மாதிரி மூணு வித சத்துக்கள் பேரூட்ட சத்துன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மூணு சத்துக்களும் வந்து இதில் இருக்குது இதை போடுறதுனால இது வந்து மக்கிடும் முக்கியமாக வந்து வேப்ப இலையில் போடுறதுனால நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா பூச்சிகள் வந்து வேரில் தாக்காத அளவுக்கு அது வந்து பாதுகாக்கும் சரி இந்த மூடாக்கை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் எதுக்கு போட போகிறீங்களோ கீழே போடலாம் இல்லை மேலே போடலாம் நல்லா இதை வந்து கிளறிக்கணும் ஒரு முறை மண்ணை வந்து நல்லா கிளறி வச்சுக்கிங்க கிளறிட்டு மூடாக்கு போடுறது முன்னே வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்குங்க அது போடுறதுனால என்ன பண்ணாக்கா மண்புழுவுடைய வளர்ச்சி வந்து அதிகரிக்கும் நம்ம மூடாக்கு போடுறதுனால நிறைய பூச்சிகள்லாம் வந்து இதில் வந்து தங்கும் அப்போ நம்ம வேப்பம் புண்ணாக்கு போடுறதுனால பூச்சிகள் வந்து தங்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோம் முக்கியமாக இலைத்தழைகள் நீங்கள் வந்து பொறுக்கி எடுத்துகிட்டு வரீங்க பார்த்தீங்களா அப்போவே வந்து அதில் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இலைகளை போய் மரத்துக்கு கீழே பொறுக்குவோம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் அதில் வந்து தங்கியிருக்கும் அதோடு சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க இலைத்தலைகளை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உலர்த்தி விட்டுட்டு அந்த பூச்சிகள்லாம் போனதுக்கப்புறம் அப்புறமா எடுத்துகிட்டு வந்து மூடாக்க போடுங்க ஏன்னா அந்த பூச்சியோடு நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு சார் நிறைய பூச்சி இருக்குது மூடாக்கு போட்டாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இலைத்தழைகள் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இலைத்தழைகளாக பார்த்து எடுங்க அதில் பூச்சி இருக்குதா அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதாவது நீங்கள் வெயில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாலே அந்த பூச்சிகள்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மூடாக்கு போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது 
ஒரு சில டைம் வந்து மூடாக்கு போகிறதுனாலே ப்ராப்ளம் வந்துடும் அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே அடியில் தங்கிக்கிட்டு அந்த வேரை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா மூடாக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்கை நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டு கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடாக்கு போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பூச்சிகள் கூட வேரை வந்து தாக்காத அளவுக்கு பாதுகாத்துக்கும் இதை நம்ம போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா வெயில் காலத்தில் ரெண்டு வேலை நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம் இப்போ இதை போடுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு வேலை மட்டும் தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஈரப்பதம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் நாலு டிகிரி வெப்பம் வந்து குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க மூடாக்கு போடுறதுனால அதேமாரி நம்ம ஊற்றுற தண்ணி வந்து ஆவியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கும் இது கீழே மாடியிலையோ கீழையோ நம்ம ஊற்றுற தண்ணி வந்து ஆவியாத அளவுக்கு இது வந்து ஈழ்த்து வச்சுக்கும் இந்த மாதிரி மூடாக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு தண்ணீர் அளவு வந்து குறையும் இந்த மூடாக்கு போடுறதுனால தண்ணீர் அளவு குறையுது மண் வளம் வந்து பாதுகாக்கப்படுது மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணூட்ட சத் நுண்ணு நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே வந்து பெருகிறதுக்கு காரணமாகுது இந்த இலைத்தழைகள் உங்களுக்கு வந்து மக்கி இதுவே வந்து உரமாயிடும் அது இதை நம்ம ஒரு டைம் போட்டுட்டு அந்த வெயில் காலத்தில் போட்டுன்னு வச்சிங்களேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அடுத்த வர சீசனுக்குள்ளாரே இது வந்து மக்கிடும் அப்போ வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்கள் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மூடாக்கு இலைத்தழைகளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இலைத்தழைகள் வேப்ப இலைகளால் வந்து போடுங்க நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஈல்டு வந்து செடிகளுக்கு கிடைக்கும் இது கீழே கூட போடலாம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்